winners and losers in our life. Jivatil Parajitanum Vijayalanum Rand to Vipaga Madagal Illa. Palapur Namalvarim, our Vijayalana Namal Parajitan. But my dear friends, you have to remember that. Jivatil Rande and the Vibhagangal Matamulu, Parisramikanavar in them, Parisramikatavar in the Mula, Rand to Vibhagal. Yetra Paraji Patalum, Ningle Parisramichonda Erikin Wangil, you are the winner, my dear friends. But Shingal, Parisramika, the word Paraji till Udinil Kunuangil, Ningle Parajidana. You think about that if you are a winner or a loser. Let's go. Putten Putia Vijayangal Kuendi Kathrik in the Arvita Kutare. Please welcome Miss Me Surya Danish. You are watching Brilliant Quiz 2020. Very good. Thank you, my dear friends. Namukupogam, Adyate, Chodiatilike, or live kisses and questions from Kanana Matra Ilingal, Utrangal, Taipi and Samaya. Inum, Tikachum, Vibinamaido, Malsera Parishil, Palapurum, Chodichitulamaya, Chila Chodingal, Anuban the Viverangal. That means the rank making questions. Paladin Chodi Karand, Enda rank making questions on the Angel questions on the Yes, my dear friends, Chila Chodingal, Valer Lelamaya Namakudunum, Pachinamava, Perigia Petitilatu, the Palapur, Mutrangal, Confusion, Factical in the Lanakum, Optional Carnival, Kritima Utrangal Cheyan, Nam Muruwad, where can you be? That questions are rank making questions. Are you ready? Then let's go the first question. That questions on your screen. Nayile, Mayam Tiricharian of Yokina, Kirana Mir, Yana Chodium, Option Bam, Ultraviolet, Infrared, Gamma Kiranam, Evil Edana, Seria Utram. Ethereum better than the optional Tare, Type and Samikia, Nere Namla, Kusas Lakana, Boykundi, another, Rewarded Waters Urdical, Katrikiana, right? Very good. Please comment your answer below. Second, you have to answer very fast, my dear. Only 10 seconds. Nisha, Jidun, Jidu, then Animal, Arunchit, then Shashikumar, Fatima, Shamna, Rechini, Jinsha, Anisa, Rinto, Urubad, Urubad, Sukurthakal. Very good. You have to answer, my dear friends, Gina Jay Prakash, Rehana, and Pramod Thandayil. Each of the English Sadishan of Kelangal Kaman Slavam, Palakumutangal the Tipoi, Adi Maya and each of the English Palerim Karnan of the Polum, Pashanable School Part of Ustangal Polum, Padichitula, Urichudimana. Yendu Dani Chudim the Tither, and the Pradana Takarnam, Idubur, La Chudingal Nam, Perija Chitilla, and the Dundanana. Other one Dani and Parana, each of the English, Idubur, La Chudingal, Ulpatiana, in the Kiss Namakumu to Bogo and other, Malvaranula, LDC Parisha, Porula, Ella Parishakum. What are the Nagamaya choosing a selected Chidana in the Namal Pukundi? Another Orkuga, Ultraviolet Kiranangal, Kalanota Titicharianum, Shastra Kriya, Ubakaranangal, Anuimikta Makanamuke, Ultraviolet Kiranangal, Uyuikanda. Other than a infrared Kiranangal, number TV remote, then a commentator, Uyuikanda, infrared Kiranangala. Apart than the Lord to a Chulu, Pokam, Adatha Chodi the Lake. That question on your screen. Taran the Pinadat, Stidiji in the Megangal Kapara in the parent, Edna Chodium, Option Mariam, Earth Cloud, Brown Cloud, Fog, Evil Edan Seria Utrem, Ethrim Petanansas, Type and Sermikia, Srijita Vitibarino, Adenano, first time on a e question, Kanada, whatever the water surgical, Kanada Rohini, well, my netika type on the don't worry, you please use that one, Kanada noted the Hin Vitia, the Likilaparina, the Sunira Piaschev, Sanita, then Surjit. Uh, Jeswin Kannan, Jasina, Gina, Indu, Dinil, Babu Chandran, Mujib, then Rehuma, Fatima, Shalini, lot of persons are writing the comments. Very good. Only 18 seconds. You have to answer very fast. Atrim Petal Ningal Utrangal Tare Type and Sambigia. Sheri Ayalam Tata Ayalam Ningal Utrangal Ningal Type and Sambigia. Right, Mohammed Shafi, Ragesh, Hani Ambli, Bijil, Dinla, then Ragesh, Sheena, Anuj. Only 3 seconds, 2 seconds, 1 second. Time's up. The right answer is that four. Four Ghana, Syria, Ibn Tana, Narakana, four Ghana, Narakana. My dear friends, 
ചില ആളുകൾക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഡോൺ വറി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം മൃദുല അഞ്ചു ജൻജെറി ജെസി ഷാഹുൽ രാജൻ പി ഓക്കെ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇനി ജന്മത്ത് മറക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീജ മറക്കരുത് ശ്രീജ ഇതാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ തെറ്റിക്കില്ല റൈറ്റ് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പോകു പുകയും മൂടൽ മഞ്ഞുമല്ലേ എന്ന് രമ്യ കൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രമ്യ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ കാണാം അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വന്നത് എന്നും കാണാവുന്നതാണ് അബ്ദുൾ മജീദ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗദീജ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യം ചില ആളുകൾ വളരെ പെട്ടപ്പെടാന്ന് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ചില ആൾക്കാർ കറക്കിക്കുത്തി ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി കറക്കിക്കുത്തി ഉത്തരം എഴുതിയാലും ആൻസർ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം പലരും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മടിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്കൊരു റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വലിയ മത്സര പരീക്ഷയിൽ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ തെറ്റി എന്നതായിരിക്കും നാം ദീർഘകാലം ഓർത്തു വെക്കുക പലപ്പോഴും ശരിയായ ചോദ്യങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ തെറ്റായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവ എങ്ങനെ തെറ്റി എന്ന ടെൻഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അനുബന്ധമായ പല വിവരങ്ങൾ പറയുകയും രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംബന്ധിക്കുകയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നാം പോലും അറിയാതെ ആ സംഭവങ്ങളും വസ്തുതകളും മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തും ഓക്കെ സോ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണ പുതപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളാണ് ബ്രൗൺ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ ക്ലൗഡ് എന്താണ് ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണ പുതപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ആ അത്തരത്തിലുള്ള മേഘങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രൗൺ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന മലകൾ ഉയർന്ന മലകൾക്കും പർവ്വതങ്ങൾക്കൊക്കെ മുകളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളാണ് ബാനർ മേഘങ്ങൾ ബാനർ മേഘങ്ങൾ ഇതും കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചോളൂ ഇതും നിങ്ങൾ പലതും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ആഡ് ഓൺ ഇൻഫർമേഷനാണ് മത്സര പരീക്ഷയിൽ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ ശാസ്ത്രീയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ പറയാം സോക്രട്ടീസ് ജ്യോതിഷ് ജയകുമാർ പറയുന്നുണ്ട് പേര് പറഞ്ഞില്ല ജ്യോതിഷിന്റെ പേര് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജ്യോതിഷ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ബിജി രാകേഷ് ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ജെറിമോൾ പറയുന്നുണ്ട് മിനു സുരേഷ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ശരിയാണ് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് തെറ്റിപ്പോയാലും എന്താ നമുക്ക് വീണ്ടും ആൻസേഴ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കാണ് ആൻസേഴ്സ് നിൽക്കുക നെവർ മിസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ഓൺലി തേർട്ടീൻ സെക്കൻഡ് യു ഹവ് ടു ആൻസർ യുവർ ഓപ്ഷൻസ് ബിലോ തോൽവി വിജയത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജറീഷ എൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾസാർ ഓൺലി ത്രീ സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് വൺ Which is the right answer? Tusi Dais is the right answer. Why do you think the market is not the right answer? Biju, the answer is the right answer. The right answer is the right answer. Right? This is the right answer. We have to ask you a lot of questions. Right? Window is not clear. 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 Right? Pavi N. Gopalakrishnan Complete and answer type here. ടെക് മലയാളി പൂർണ്ണമായ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എ ബി സി ഡി എന്നൊന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യരുത് രമ്യ രമ്യയുടെ കൂടെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ തെറ്റിക്കരുത് രഘന രാമകൃഷ്ണൻ അയ്യോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡോൺ വറി ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ചില ആളുകൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളിൽ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാൻ കാരണം അനുബന്ധമായ വസ്തുതകൾ പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാർ വളരെ കൃത്യമായി ഉത്തരം ചെയ്തു ചില ആൾക്കാർ ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി ഒരു പക്ഷേ ആ ചോദ്യം മാത്രം ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു അനുബന്ധ വിവരം കൂടി ഓപ്ഷനായി വന്നപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് വന്നു ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് തത്വചിന്തയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോക്രട്ടീസ് ആണ് ഓർക്കുക തത്വചിന്തയുടെ പിതാവാണ്
കാണുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും പോകാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് റായ് പിത്തോറ എന്ന വിശേഷണമുള്ള ഭരണാധികാരി ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ പറയട്ടെ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ എൽത്തമീഷ് കുത്തബ്ദീൻ ഐബക് ഇവയിൽ ആരാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ നിങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക റൈറ്റ് ലതിക അനീഷ് പറയുന്നുണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുനീറിന് മൂന്നും ശരിയായി എന്ന് പറയുന്നത് മുനീറ ഇന്ന് മുനീറിൻ്റെ ദിവസം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മൂന്ന് ശരിയായി വെരി ഗുഡ് ആവണി ആവണി ഓക്കെ കറക്കി കുത്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആവണി ഞാൻ കറക്കി കുത്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രസീന ഷെയിൻ തെറ്റിപ്പോയി ഡോൺ വറി പ്രസീന തെറ്റട്ടെ എന്നാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ശരിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക വിദ്യ ജയേഷ് അബ്ദുള്ള മഠത്തിൽ നിമിഷ നസീമ സലീം ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രസീദ റനീഷ് കിരൺ ഇന്ദു ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ പാപ്പി ഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാപ്പി ഗ്രേസ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു വിദ്യ ജയേഷ് എല്ലാം തെറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട തെറ്റിയാൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ് കാരണം ഇനി അടുത്ത എക്സാമിന് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായ ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓൺലി ത്രീ സെക്കൻഡ് ഷിംന ബബീഷ് റോങ് ആയി പോയാൽ പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ എന്താണ് മിടുക്കം മാരി ആൻസർ എന്താണ് ചെയ്തു വെച്ചത് കുറേ ആൾക്കാർ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ ആൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മിടുക്കന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഡോൺ വറി ഓക്കെ അമ്പിളി മധു ദെൻ അച്ചു രമേഷ് സലീം വിദ്യ സൗമ്യ അപർണ ചിഞ്ചു ദെൻ റിൻഡോ വർഗീസ് സിനി വിജയൻ റീനി പ്രമോദ് തൊണ്ടയിൽ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാങ്ങുന്ന ഫൗമിത ഫിറോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഫൗമിത തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യസ്തമായ ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് നമ്മളെപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നോ വെർ ബി മിസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ കൂട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചില ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ പറയാനുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും കൂടി ഞാൻ പറയാം കാരണം അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആളുകളുടെ പേരുകളൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ മുഹമ്മദ് ഗോറിയുടെ ആക്രമണ കാലത്ത് ഡൽഹി ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ റൈറ്റ് സെവൻറ്റീൻ ടൈംസ് അദ്ദേഹം ആക്രമിച്ച കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഗോറിയും പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനും ഓക്കെ റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ സുൽത്താൻ എന്ന പദവി ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരി ആരാണെന്ന് അറിയാം കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്കാണ് കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്കാണ് അടിമോംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പേരാണിത് ഇന്ത്യയിൽ സുൽത്താൻ എന്ന പദവി ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരി പക്ഷേ ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇന്ത്യയിൽ സുൽത്താൻ എന്ന പദവി ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരി കൂടിയാണ് കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കമൻറ്റുകൾ പലരും പറയുന്ന കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായി വായിച്ചു പോകുന്നത് എക്സാംസും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു വലിയ ടാസ്ക്കായി കാണരുത് ഒപ്പം തന്നെ പഠനത്തെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഒരു ടാസ്ക് ചില ആൾക്കാർ പറയും പത്ത് സെക്കൻഡ് മുതൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നോട്ടെ പോകുന്നോട്ടെ എന്ന് പറയും ഇറ്റ്സ് റോങ് വേ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ബ്രെയിൻ റിലാക്സ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ചില കമൻറ്റുകളും അനുബന്ധമായ ചില തമാശകളൊക്കെ നിങ്ങളോട് അന കണക്ട് ചെയ്ത് ഓരോ വീഡിയോയിലും പറയാൻ സാധ്യത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മുമ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈവ് കണ്ട പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുറച്ചുകൂടി റിലാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനൊരു അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കിടക്കടാന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി നിങ്ങൾ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടു ഒരുപക്ഷെ ആ സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകാം പിന്നീട് അത് മറന്നുപോകും അതേസമയം പഠനം നിങ്ങളെ രസകരമായി എടുക്കുക ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഒരുപാട് ചോദ്യം കിട്ടുന്നതിലല്ല ആ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ദീർഘകാലം നിങ്ങളുടെ സെൻസറി മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ലോങ് ടൈം മെമ്മറിയിലേക്ക് പതിയുന്നു എന്നതിനാണ് കാര്യം അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് അത് പലരും ശ്രദ
ാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ജ്ഞാനി സെയിൽ സിംഗിന്റെ പുറകെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണെന്നറിയാവോ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി കൃത്യമായി ആ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ഒരാളെ പറ്റി കംപ്ലീറ്റായി പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് വരാനുള്ള പി എസ് സി പരീക്ഷയിലെ ചേഞ്ചസുകൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഡെപ്തിലുള്ള നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള പരീക്ഷകളിലെ മാറ്റങ്ങളിൽ നമ്മളത് കൂടുതലായി നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് വരും കൃത്യമായ അനുബന്ധ വിവരം കൂടി പഠിക്കുക പാപ്പി ഗ്രേസ് പറയുന്നുണ്ട് വാവ് ശരിയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ജെറിമോൾ പറയുന്നുണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിഷാദുണ്ട് സെക്രറിയുണ്ട് ലുബിഷിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അനുബന്ധമായ ചില പോയിന്റ് പറയാം മെയ് പതിമൂന്നിനെയാണ് ഐക്യദാർഢ്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏതാണ് മെയ് പതിമൂന്ന് ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രസിഡന്റായ നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോട് ഒരു ആഡോൺ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മുമ്പ് പലരും എന്നോട് പറയായിരുന്നു ഓരോ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മതി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് മതി ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നുകൂടെ എന്ന് അങ്ങനെ പഠിക്കരുത് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഓർക്കുക അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആകാനുള്ള കാരണം ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ സമയത്ത് പല തമാശകളും രസകരമായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ നിന്നും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പം അതിനോട് അനുബന്ധമായ ആ കാര്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരും കാരണം എപ്പോഴും വിഷ്വലുകളും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിന്തകളും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വസ്തുതകൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ലോങ് ടൈം മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ പോകാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യുവർ ലോങ് ടൈം മെമ്മറി ഐ ആം മൈ ഓൺ മോഡൽ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ പറയാം ബി ഡി ജട്ടി ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ ഇവരിൽ ആരാണ് ശരിയായ ഉത്തരം റൈറ്റ് മുനീറെ ജിയോ പണി തരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മുനീറിന് സാറില്ല മുനീറെ നല്ല നെറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കൂ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ ക്ലിയർ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ കാരണം വാഞ്ചലി നെറ്റ് പ്രോപ്പറല്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇതിടുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റിക്ക് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ എയ്റ്റി ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി കാണാം എച്ച് ഡിയിൽ കാണാം കേട്ടോ ഇത്രയും ടൈം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എഴുതി കാണിക്കാൻ ആവണി പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവണി ഈ സമയം തരാം വേഗം നിങ്ങൾ ആൻസർ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ വെരി ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ പക്രുദീൻ അലിഹ എന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സുഖനിയൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന നേരത്തെ ആദ്യം ആൻസർ ചെയ്യുന്നവരുടെ പേര് പറയുന്നില്ല എന്ന് പ്രകാശ് പള്ളിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രകാശ് അതിവേഗതയിൽ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകാണ് പ്രകാശം പറ്റുമെങ്കിൽ ആരെ ആദ്യമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തുള്ളൂ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഓൺലി ടു സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ടൈംസ് ആപ്പ് The right answer is BD Jetty. BD Jetty is a very good answer. I have a lot of answers. 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 ശരിയാകാനുള്ള സാധ്യത പലപ്പോഴും കൂടുതലായി വരുന്നത് റൈറ്റ് ഒന്ന് തെറ്റിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഉത്തരം ചെയ്തു അതല്ലേ നമ്മൾ അടുത്തതിൽ നമ്മൾ പിടിക്കും അതാണ് ഓക്കെ അവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ശരിയായിക്കോട്ടെ തെറ്റായിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കിയേ വേണ്ട കേട്ടോ റൈറ്റ് സൗമ്യ ബിപിൻ കവിത ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ അയച്ചു പക്ഷെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൺഫ്യൂഷൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ കാരണം ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ അധികം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്കത് കൺഫ്യൂഷൻസ് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെലക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് നിങ്ങൾ ചിലർക്കറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു മൈ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് ഏതാണ് മൈ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് റൈറ്റ് അതുപോലെ ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട്
ലെക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ലെക്ക് മീൻസ് ലേബർ അണ്ടർ കറക്റ്റ് നോളജ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ലെഷർ ടൈം പോലും കൃത്യമായി വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നതാണ് മൈ യുവർ ഫ്രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലെക്ക് ലേബർ അണ്ടർ കറക്റ്റ് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ലെക്ക് ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും റൈറ്റ് ഓക്കെ ആൻസർ വരുന്നതിന് നേരത്തെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അബ്ദുള്ള മഠത്തിൽ അബ്ദുള്ള മഠത്തിൽ അത് ചില നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ വിഷയം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു മത്സരമായിട്ട് ഇന്ന് ഗോൾഡ് കോയിൻ കൊടുക്കേണ്ട ദിവസമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യില്ലേ ആദ്യം തന്നെ ആൻസർ വരികയാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ റൈറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ റൈറ്റ് ഓൺലി നയൻ സെക്കൻഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മിസ്റ്റർ എ കെ സ്റ്റണ്ട് ശരിയായി വരുന്നുണ്ടോ ഈ ഉത്തരമൊക്കെ റൈറ്റ് ഓക്കെ തെറ്റിൽ നിന്നും ശരിയിലേക്ക് വരുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങാടിക്കുരുവി കുറച്ച് മിടുക്കന്മാർ അങ്ങാടിക്കുരുവി എഴുതും എല്ലാവരും ഗരുഡന് പുറകെ പോയി ഗരുഡനെ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ ആർക്കും പറ്റിയിട്ടില്ല കുറേ ആൾക്കാർ ഗരുഡന് പുറകെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ദീപ ഓപ്ഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് എഴുതണം എ ബി സി ഡി എന്നൊന്നും എഴുതരുത് കേട്ടോ അങ്ങാടിക്കുരുവിയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റ് ഓക്കെ ജസീന എന്നാ തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ഫസ്റ്റ് അങ്ങാടിക്കുരുവി എന്ന് എഴുതിയത് കറക്കി കുത്തിയതാണോ ജസീന എന്തായാലും ശരിയായിട്ടുണ്ട് കൺഗ്രാചുലേഷൻ റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ജസീന ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ ജിഷ വിൽസൺ വിദ്യ മുനീർ സ്വപ്ന നൗഷീദ് കവിത ജെറിമോൾ നിഷാദ് സന്ധ്യ രോഹിണി ജോബിൻ അശ്വിൻ ആൻഡ് സുജിത് സുജി ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും പേരുകളൊക്കെ വായിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ ചില ആൾക്ക് അവരുടെ പേരുകളൊന്ന് വായിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ നാട്ടിൽ ഒരു നല്ല രസകരമായ നമ്മളൊരു ഫീലാണ് അല്ലേ ഗുഡ് ഫീൽ റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് വായിക്കുന്നത് സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ വായിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒപ്പം നിങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായതും എന്നാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുമുള്ള കമൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടാവും ആ കമൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും റൈറ്റ് അപ്പോൾ പേര് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അനുബന്ധമായ ചില പോയിൻറ്റുകൾ ഡൽഹിസ് നഗരത്തിൻ്റെ ശില്പി ആരാണ് ഒരുപാട് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എഡ്വിൻ ലൂട്ടിൻസ് ആണ് എഡ്വിൻ ലൂട്ടിൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു അറിയാത്ത ആളുകളോട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡൽഹിയുടെ സംസ്ഥാന മൃഗം ഏതാണെന്ന് അറിയാം സംസ്ഥാന പക്ഷി പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സംസ്ഥാന മൃഗം ഇവിടെ ചില ആളുകൾ മുഖം മഞ്ഞടിച്ചു പോകും പലർക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം അറിയാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഡൽഹിയുടെ സംസ്ഥാന മൃഗം നിൽഗായ് ആണ് നിൽഗായ് ചില സുഹൃത്തുക്കൾക്കെങ്കിലും അറിയാവുന്നവരുണ്ടാവും അവർക്ക് ഒരു സലൂട്ട് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ യുവർ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഫ്രം യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ തന്നെ ചികഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കൃത്യമായി ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ശരിയായാലും തെറ്റായാലും നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ദൻ പോകാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് റോവ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് പറയാം ത്രിപുര ആസാം പശ്ചിമ ബംഗാൾ റോവ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക തുഷാര സന്തോഷിൻ്റെ മിടുക്കി മോ മിടുക്കനായിട്ടുള്ള മോൻ ഒരു ഹായ് റൈറ്റ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓഡീശ്വരൻ പരിപാടി ഇനി എന്ന് കാണുന്നു എൻ പവി എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുന്നത് റൈറ്റ് അനാർ അൻഷാദിന് അയ്യോ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അനാറെ തെറ്റിക്കോട്ടെ ശരിയാക്കി എടുക്കാം ഷൈജുൻ ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ തമാശയാണ് വെറും തമാശ റൈറ്റ് എൻ്റെ അമ്മ പോലും സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് പഠിക്കാൻ വരുന്നത് വെരി ഗുഡ് രഘ്ന രാമകൃഷ്ണൻ അമ്മേനോട് ഒരു ഹായ് പറയണേ ഓക്കെ മറന്നു പോകരുത് അമ്മ എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക റൈറ്റ് സുനിൽ വി എസ് അങ്ങാടിക്കുരുവി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഷൈജുൻ ആണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ചിരി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങാടിക്കുരുവി എന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് ചിരി വരുന്നുണ്ട് ഷൈജു അങ്ങനെയല്ല ഓൺലി ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് ഷൈജു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ താഴെ ടൈപ്പ്
ക്ലൗഡഡ് ലെപ്പേഴ്സ് നാഷണൽ പാർക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ക്ലൗഡഡ് ലെപ്പേഴ്സ് നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ത്രിപുരയിലാണ് മത്സര പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം റബ്ബർ തലസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് റബ്ബർ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ത്രിപുരയാണ് ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഇൻഫർമേഷനാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം മത്സര പരീക്ഷയിൽ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലൈവായി കാണുന്ന സമയത്ത് ചില ക്വസ്റ്റ്യനൊന്നും ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ബ്രില്യൻ ടി വി എന്ന് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചിട്ട് വരിക ആ സമയത്ത് അവിടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ കൂടി കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ലോങ് ടൈം ആയി ഓർത്തിരിക്കും ഒപ്പം ചില മെമ്മറി മെതേഡ്സുകളും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മെതേഡ്സുകളായിട്ടുള്ള ചില ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രില്യൻ ടി വി ബ്രില്യൻ മെഗാ ക്രാഷ് കോഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സൂപ്പർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഓൺലൈനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ എല്ലാ ദിവസവും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഇൻ്റർനാഷണൽ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമുക്കതിലൊരു അതിൻ്റെ റിസൾട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഒരു മത്സര പരീക്ഷയിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റുരയ്ക്കാൻ കഴിയുകയാണ് ഈ ടൂളുകളിലൂടെ നൂറ് കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരേ സമയം മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ട് റാങ്കിൽ ആരെത്തുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവിനെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ എത്രത്തോളം നോളജ്ഫുള്ളാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രിപ്പയർഡ് ആവണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലൈവ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ പേരുകളടക്കം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ലൈവ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളാണ് ബ്രില്യൻ സൂപ്പർ മെഗാ കോഴ്സ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ എൽ ഡി സി കോഴ്സിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സെവൻ എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ആ കോഴ്സിൽ ചേരേണ്ടത് അതിന് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏകശില നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ പറയാം കരിം നഗർ വാറങ്കൽ രാമഗുണ്ടം ഏകശില നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം കരിം നഗർ വാറങ്കൽ രാമഗുണ്ടം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുനീറിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാളും പുരോഗതി ഉണ്ടെന്നാ മുനീർ പറഞ്ഞത് വെരി ഗുഡ് മുനീർ വെരി ഗുഡ് അഞ്ച് ഓയം തെറ്റിപ്പോയി സാരല്ല ആരോമൽ മള്ളു ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അഞ്ചലി പി ജെ കറക്റ്റാക്കുക സാബു വിൻസൻ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് പറയാൻ പറയുന്നുണ്ട് സാബു എല്ലാവർക്കും സാബുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് ഫസീല ഷുക്കൂറിൻ്റെ മോൻ ഒരു ഹായ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മോൻ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഹായ് റൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എലീഷ്യ എൽസയ്ക്കും മോൻ മോൾക്കൊരു ഹായ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് മുനി ഋർസി പറയുന്നുണ്ട് ശരണ്യ സലീമിന് പറയുന്നുണ്ട് മോൾക്കൊരു ഒന്ന് വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് മോൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മോളുടെ പേര് സൽമ എന്നാണ് സൽമയ്ക്ക് മിടിക്ക് കുട്ടിക്ക് ഒരു ഹായ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണുക റൈറ്റ് ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റെക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഫെമ്മി പറയുന്നുണ്ട് ഫെമ്മി കുഴപ്പമില്ല വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക ദെൻ ബിനീഷ് ദെൻ ദീപ വിദ്യ റസിയ സുജിത്ത് ഫിനിക്സ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ ദാറ്റ് ഈസ് വാറങ്കൽ വാറങ്കലാണ് ശരിയായ ഉത്തരം റൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആൻസർ ചാടി വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പേരും ഹായ് എന്നൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ട് കേട്ടോ റൈറ്റ് അപ്പോൾ
ഡി പി വേൾഡ് മുന്ദ്ര പിബാബ ഒരുവിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം റൈറ്റ് അസരീൻ അസലീമിൻ്റെ യാസീൻ ഒരു ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യസീനു ഹായ് എല്ലാവർക്കും സായ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു ഒരു ഹായ് പറയാൻ പറയുന്നത് ഏഞ്ചൽ ഐമി അന്ന എല്ലാ മെഡിക്കൽക്കും രാജലക്ഷ്മിയുടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഹായ് പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് പ്രസീദ ഷൈൻ ഞാനും വരുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രസീദ എത്ര മിനിറ്റ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നവ മിസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺലി ട്വൻറ്റി സെവൻ സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് അഖിൽ ദെൻ രമ്യ ദെൻ നിഷ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ബിജ്ദ ശരത് ലുബ്സാന ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ റഹന ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രമോദ് ഫാഹത്തിമ സജിനീസ് സുകന്യ അശ്വതി എയർ സെവൻ മീഡിയ വിദ്യ സുഫാൻ Diba, only 9 seconds. Dear friends, you have to answer very fast. Only seconds are there waiting for you. 3, 2, 1. Time's up. The right answer is Diba, wow. Diba, wow. I don't know what you are saying. ചില ആൾക്കാർ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിപ്പ വാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഓക്കെ പ്രിയ ദിനേഷിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഹർഷയ്ക്കൊക്കെ ഹർഷയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ഹായ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഹായ് റൈറ്റ് എൽ ഡി സി കോഴ്സിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവർ മെഗാ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ചേരണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട എൽ ഡി സി കോഴ്സ് എടുത്തവർക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകൾ അത് ലഭിക്കും റൈറ്റ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു ഹായ് പറയാൻ സനിത പറയുന്നത് സനിത ഹായ് മോളോട് പ്രത്യേകം പറയാം പിപ്പ വാവ് ഓർക്കാൻ പ്രത്യേകം വാവയോട് പറയാം റൈറ്റ് നവ മിസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഓക്കെ തുഷാര സന്തോഷിനെ മോക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഹായ് എല്ലാവരും ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ശ്രീലക്ഷ്മി പ്രസീദ എയർ സെവൻ മീഡിയ ഷഹീസ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ചില ആൾക്കാർ കറക്കി കുത്തി ഒരൊറ്റ ആൻസർ ആണ് കറക്കി കുത്തി എഴുതാം എന്ന് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ മത്സര പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ കറക്കി കുത്തി എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ പറ്റുമെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യത്തിന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കറക്കി കുത്താവൂ മൈനസ് മാർക്ക് നിങ്ങളെ ചതിക്കും ഒരു പക്ഷേ വളരെ നിർണായകമായ പരീക്ഷയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് പോലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു അൻപത് ആളുടെ പുറകിലൊക്കെ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ കറക്കി കുത്തലുകൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ കറക്കി കുത്തലുകളുടെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പഠിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഏത് പരീക്ഷയ്ക്കും വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന ചോദ്യത്തിൽ മുന്ദ്ര മുന്ദ്ര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ തുറമുഖമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ അവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് മുന്ദ്ര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ തുറമുഖമാണ് അതുപോലെ ഡി പി വേൾഡ് ഈ ഡി പി വേൾഡ് ആണ് മുന്ദ്ര തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈയാളുന്നത് അതായത് മുന്ദ്ര തുറമുഖം നിർമ്മി അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നിലവിൽ കൈയാളുന്നത് ആരാണ് അത് ആരുടെ കൈവശമാണുള്ളത് ഡി പി വേൾഡിൻ്റെ കൈവശമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ഇന്ത്യ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ കൈപ്പള്ളിയിലും ഏത് പ്രമുഖ വ്യക്തിയുടെ ജന്മഗ്രഹമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ചങ്ങമ്പുഴ ശങ്കരാചാര്യർ ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ ഇവരിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ജീന ജയപ്രകാശിനെ അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അതാണ് ജീന ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ റൈറ്റ് കവിത ഗോപാലിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കവിത ഇനി അടുത്ത ആൻസർ പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അമ്മയ പാർവതി കണ്ണു തള്ളി പോയല്ലോ അമ്മയ എന്താണ് ഇത് ആൻസർ വേണം ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ റൈറ്റ് ജെറിമോള് പറയുന്നുണ്ട് ഗുഡ് ക്വസ്റ്റിന് രജനി പറയുന്നുണ്ട് പാർവതി മോഹൻ ഒരു ഹായ് പറയുന്നുണ്ട് ആദർശ് കെ വി പറയുന്നുണ്ട് ചെങ്ങമ്പുഴ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് കെ വി ആർ കോൺസ്റ്റബിൾ കോഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾ കോഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ എൽ ഡി സി കോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് സാലു മാള് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സെവൻ എഴുതി കാണിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ ആർക്ക് കോഴ്സിനെ പറ്റി അറിയാൻ ജീന ജയപ്രകാശ് അറിയായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നോ പ്രോബ്ലം ജീന വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക സാലു മാളവു സജിത സ്റ്റീഫൻ ദിവ്യ സനത്ത് അഭിജിത് ഓൾ ദി ദ ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മൈ ഡിസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ശങ്കരാചാര്യ ശങ്കരാചാര്യ ചില
പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആധുനിക കാലടിയുടെ ശില്പി എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ആഗമാനന്ദ സ്വാമികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മഗൃഹമാണ് അത് എവിടെയാണുള്ളത് കൈപ്പള്ളി ഇല്ലം ഈ പോയിൻ്റ് പലർക്കും അറിയില്ല ആ പേര് പറയുന്ന സമയത്താണ് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവുക കൈപ്പള്ളി ഇല്ലം പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണുള്ളത് ഓക്കെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മദിനം ജന്മസ്ഥലമായിട്ടുള്ള കൈപ്പള്ളി ഇല്ലം അത് നിങ്ങളിനി ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കരുത് ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കരുത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് മറന്നു പോകാത്ത മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ യുവേഴ്സ് ക്രീ കേരള ഫിഷറീസ് സർവകലാശാല എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ പറയട്ടെ പനങ്ങാട് കാക്കനാട് കളമശ്ശേരി ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ധനുശ്രീ ഗണേഷിന് തെറ്റി ആൻസറിലേക്കാണ് ആദ്യം കണ്ണു ചെല്ലുന്നതെന്ന് അതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റൈറ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും തെറ്റിക്കാനായിരിക്കും പി എസ് സി ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കാണാൻ ഓക്കെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ എന്നിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് എ കെ സ്റ്റണ്ട് പറയുന്നത് സ്റ്റണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ബില്ലിയൻ ടി വി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും ആ വീഡിയോ നോക്കി വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഉത്തരം നിങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്കിത് കൃത്യമായി ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക ഓക്കെ ജിന ജയപ്രകാശ് സബീന വിഷ്ണു എം ഹായ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണു ഹായ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സംഗീത സനീഷ് ഓക്കെ എല്ലാ സുഹൃത്തിനും എത്ര പെട്ടെന്ന് അഞ്ച് ഓ എം ഉണ്ട് അവലം മുമ്പീറ ബബിത അതുപോലെ തന്നെ വിപിൻ ഉണ്ട് വിപിൻ എത്ര പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക രഹനി ഉണ്ട് മിന്നു സുരേഷ് ഉണ്ട് പ്രീത സിനിമ ഓൺലി ത്രീ സെക്കൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ അഞ്ചു രഞ്ജിത സ്വപ്ന ദ ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ വിച്ച് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം നോക്കൂ പനങ്ങാടാണ് ശരിയായ ഉത്തരം റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇന്നലെ വാർത്ത കേട്ടല്ലോ അല്ലേ ഹസീബിന് അതുകൊണ്ട് ആ ഉത്തരം ശരിയായി കിട്ടി വെരി ഗുഡ് അതാണ് വാർത്തയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കണം കേട്ടോ വാർത്ത ഇടയ്ക്കെങ്കിലും കാണണം റൈറ്റ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റേഗേജ് പറയുന്നുണ്ട് എ ജി പറയുന്നുണ്ട് ഞെട്ടരുത് ഒരു തവണ ഞെട്ടിയാലും വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ഞെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആദർശേ സുഖല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ടിൻറ്റു ചന്ദ്രദാസ് ഓക്കെ ദെൻ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യുക ആതിര അരുൺ പറയുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം അറിയാവുന്ന വന്നു എന്ന് ഒരെണ്ണെങ്കിലും വന്നല്ലോ അടുത്ത് നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതും ഓക്കെ രഹന ശ്രീലക്ഷ്മി ശരണ്യ ഓടിപ്പോയി ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും നോക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ വായിക്കണം ചില കൂട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ പേരുകൾ വായിക്കണം ഒക്കെ വായിക്കാം തമാശകൾ പറയാം മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു പോകാം പക്ഷേ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അറുപതോ എഴുപതോ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു സീരിയസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണണം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപോവുക മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും ഏത് സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവുകയെന്നും അതുപോലെ നമ്മളെ പെയ്ഡ് കോഴ്സിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് നമ്മളെ പെയ്ഡ് ലൈവുകൾ അതായത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പെയ്ഡ് ലൈവുകൾ കഴിഞ്ഞ വി ഒ പരീക്ഷയിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ഷമിക്കുക കഴിഞ്ഞ വി ഒ പരീക്ഷയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല എൺപത് ശതമാനം വിജയം എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഫീസും റീഫണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് മുദ്ര പേപ്പറിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ബ്രില്യൻ ടി വി ഞങ്ങളിത് കൊടുത്ത സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ വി ഒ പരീക്ഷയിൽ കൊടുത്ത സമയത്ത് എല്ലാവരും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ വെറുതെ പറയുന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന്
ബ്രില്യൻ ടി വിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സെവനിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് കേരള ഫിഷറീസ് സർവകലാശാല ആരംഭിച്ചത് കേരള ഫിഷറീസ് സർവകലാശാല ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് അതുപോലെ എച്ച് എം ടി എച്ച് എം ടി ആസ്ഥാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കളമശ്ശേരി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മെഷീൻ ടൂൾസിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് കളമശ്ശേരി റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം കാക്കനാടാണ് കാക്കനാട് ഏതാണ് കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മെഷീൻ ടൂൾസിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് കളമശ്ശേരി പി എസ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് കേരള ഫിഷറീസ് സർവകലാശാല ആരംഭിച്ചത് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ആ ചോദ്യം ഇവിടെ കോംപ്രമോറസ് കാവില്ല ഏതു ജീവിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് നാവൊളുക്കുന്ന പേരാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഓപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഓപ്ഷൻ പറയട്ടെ സ്രാവ് ഡോൾഫിൻ അയല ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനുകൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക റൈറ്റ് ഓക്കെ രമ്യാദീപുവിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഷിഹാബ് ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഷിഹാബെ വേഗ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ റൈറ്റ് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ തെറ്റിപ്പോയി സാരല്ല അബ്ദുൽ ഗഫൂർ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം വീണ്ടും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അരുൺ ബാബു ശ്രീജ പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടി മാമ ഞാൻ ഞെട്ടി മാമ ചില എക്സാം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും പിന്നെ പൊട്ടി മാമ എന്ന് പറയരുത് അതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ഇപ്പം പഠിച്ചോളണം ഇനി വരുന്ന എൽ ഡി സി കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടി മാമ ഞാൻ ഞെട്ടി മാമ എന്ന് പറയരുത് റൈറ്റ് ഇപ്പം തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാം അനർ അൻഷാദ് പറയുന്നുണ്ട് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അനർ വെരി ഗുഡ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളായിരിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തുക സാറേ ഈ ക്യൂസ് ഡെയിലി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമെന്നുണ്ട് കവിത കവിത ഗോപാലൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി എട്ടരയ്ക്കാണ് വരുന്നത് നാളെ നമ്മളെ ക്യൂസസ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക സോറി നാളെ ഉണ്ടാവും മറ്റന്നാൾ ഉണ്ടാവില്ല നാളെ ഉണ്ടാവും മറ്റന്നാൾ ഉണ്ടാവില്ല ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് അയല അയലയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം വെറും അയലയല്ല കിങ് മാക്കറിൽ അയല അതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഡോൾഫിൻ എന്നും സ്രാവും ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഫിഷൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണോ സ്രാവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല റൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഫാക്ടുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം റൈറ്റ് ഓക്കെ പേരും കൂടി പറയാൻ പറയുന്നുണ്ട് അഖിൽ അഖിൽ തോട്ട്സ് നല്ല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ അഖിലെ തെറ്റിപ്പോകാത്ത ഉത്തരം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ റൈറ്റ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഈ പ്രാവശ്യം ജീത്തു സിജു ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നു ജീത്തു ഇത് കറക്കിക്കുത്തല്ലോ അല്ലേ ശരിയായിട്ടാണല്ലോ അല്ലേ അനി എന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നുള്ളതിൽ പകുതിയിലേറെ പുതിയ അറിവുകളായിരുന്നു വെരി ഗുഡ് അനി തീർച്ചയായിട്ടും ശശികുമാർ ഈ ശാസ്ത്രീയ നാമം നിങ്ങളിൽ പലർക്കും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പലർക്കും തെറ്റിപ്പോയിട്ട് പലരും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സ്രാവിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളത് ഓർത്ത് വെക്കുക സെൽഖി മോർഫ എന്നാണ് സെൽഖി മോർഫ എസ് ഇ എൽ എ സി എച്ച് ഐ എം ഒ ആർ പി എച്ച് സെൽഖി മോർഫ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാഖി മോർഫ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സ്രാവിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഡോൾഫിൻ അതിൻ്റെ സ്പീഷ്യസിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാലും ഒഡൻഡോസിറ്റി എന്ന് പറയാറുണ്ട് പൊതുവിലായിട്ട് ഒഡൻഡോസിറ്റി എന്നും ഡോൾഫിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം കോമണായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റും കൂടി അതിനോട് ആഡ് ഓൺ പോയിൻ്റായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക പോകാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ആ ചോദ്യം ഇവിടെ ഒറീസ എന്നതിന് പകരം ഒഡീഷ എന്നാക്കി മാറ്റിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സെവൻ ഇവയിൽ ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലി ഫോർട്ടി ഫോർ സെക്കൻഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഫാത്തിമ പേ കെ എം പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക പക്ഷേ മത്സര പരീക്ഷയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ കിങ് മാക്കറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേശീയ മത്സ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷേ പലരും
ആ നമ്മൾ കറക്റ്റായിക്കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം കേട്ടോ റൈറ്റ് ഓക്കെ അനീസ ബേബി പേര് പറയുന്നു അനീസ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു റൈറ്റ് ഓക്കെ സാർ എൻ്റെ പേര് വരുന്നു സാലു മാളു ഇങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ട് അതായത് ഷൈജു കരയരുത് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നയൻറ്റി സിക്സ് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ വീണ്ടും ഇതാ അത് നമ്മളെ എഡിറ്റർ ഇതാ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് റൈറ്റ് ഓക്കെ റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരേ സമയം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ മിസ്റ്റർ എ കെ സ്റ്റാൻഡിന് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മോഡലിനുള്ള ചോദ്യം ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ എററാണ് വന്നത് ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എസ് എസ് ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ എറേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെ നെറ്റ് വളരെ സ്ലോയിൽ പോവാണ് വീഡിയോസ് നമുക്ക് സിങ്ക് ഔട്ട് ആവുകയാണ് വീഡിയോയും ഓഡിയോയും വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സിങ്ക് ഔട്ട് ആയി പോവുകയാണ് അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നെറ്റ് വളരെ സ്ലോ ആണ് നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒന്ന് ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ ആ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വീണ്ടും വന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഒന്ന് ഷോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ് എനിവേ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലുള്ള മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ ബ്രില്യൻ ടി വി എന്ന നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ എൽ ടി സി ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നല്ല ആൻസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരാം ഒപ്പം നോക്കുക നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സെവൻ നയൻ സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇതൊരു ഫ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതൊരു ഫ്രീ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ ദിവസത്തെയും ലൈവ് എപ്പോഴാണ് ആ ലൈവ് എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ ലൈവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഇതിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുക അപ്പം നാളെ നമുക്ക് ലൈവ് ഉണ്ടാവും മറ്റന്നാളില്ല അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ ലൈവിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ലൈവിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുകയും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം ഒരിക്കലും വിട്ട് കളയാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അബി ത്രീ സിക്സ്റ്റി നയൻ പറയുന്നുണ്ട് ഗുഡ് അടിപൊളി ക്ലോസ്റ്റിൻ എന്ന് ദീപ് പറയുന്നുണ്ട് രമ്യ രാജേഷ് പറയുന്നുണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഓക്കെ പ്രകാശ് പല്ലിയാലി പറയുന്നുണ്ട് തെറ്റി പോകുന്നു ഡോൺ വറി ശശികുമാർ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇമോജീസ് ഇരുന്നിട്ടുള്ള ശശികുമാർ വിദ്യ നെല്ലിക്കലുണ്ട് റൈറ്റ് ഓക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ലിങ്ക് ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ വീണ്ടും ചേരേണ്ടതില്ല അവർക്ക് കൃത്യമായി വിവരം അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും കിട്ടാത്ത ആളുകൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാത്ത ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് ഡോൺ വറി ഓക്കെ റൈറ്റ് പവി എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ജോയിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഓക്കെ നല്ല ജോലിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ജോളിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു യാ ജോളി റൈറ്റ് ഓക്കെ ദറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് സർ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിനു ഷെയർ ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും സന്ധ്യ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ സന്ധ്യ സനലെ അതുപോലെ റിയാസെ ഇതെല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം അഖിൽ തോട്ട്സ് മറന്നു പോരുത് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടിപൊളി മത്സരങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുക അല്ലേ റൈറ്റ് ഓക്കെ ആ ലൈവ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സങ്കടമാവുന്ന പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോഴ്സിൽ ചേർന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവർ ഫീസ് അടച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ
മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരും അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരേ സമയം ഓൺലൈനിൽ വന്നിട്ട് ലൈവ് എക്സാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നോളജ് പരിശോധിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വിവരങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം ലൈവ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇതല്ല കേട്ടോ ലൈവ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലിലുള്ള ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സാം എഴുതിയ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും ഇന്നലെ നമുക്ക് ലൈവ് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റന്നാളും ഉണ്ട് നാളെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും മിസ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡിങ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ട്രെൻഡിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് മറ്റ് എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള ജി കെ ഒക്കെ പറയണം ശശികുമാർ കരയേണ്ട പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു റൈറ്റ് ഓക്കെ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ റെഡിയായി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലൈവ് തൽക്കാലം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നാളെ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും നാളെ കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും റൈറ്റ് ഓക്കെ ഗ്രാഫ് വെച്ചുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നലെ നടന്ന ഗ്രാഫ് വെച്ചുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതുണ്ടാവും നമ്മൾ കോഴ്സ് ചേർന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അടുത്ത ദിവസം അത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ റൈറ്റ് അപ്പോൾ അബ്ദുൽ ഗഫുറെ നമുക്ക് ഇന്നിനി ചോദ്യമില്ല നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നെറ്റ് വളരെ സ്ലോ ആണ് ഒപ്പം തന്നെ കൊസ്റ്റ്യൻസ് ചെറിയൊരു കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ വിഷയമാണ് നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഓഡിയോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്യാമറ ഒന്ന് ഓഫ് ആയി പോയതാണ് ഡോൺ പറയും നമുക്ക് നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ശുഭ രാത്രി സുഖ നിദ്ര മീറ്റ് അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ടിൽ അറ്റ് ദ സെയിം ട്യൂൺ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഓൺ ആറ്റ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി പി എം ഹാവ് എ ഗ്രൈറ്റ് ഡേ ഗുഡ് നൈറ്റ്